హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టోటల్ హిందూ న్యూస్ అనాలసిస్ చూద్దామండి ఇక మనం ఫస్ట్ టాపిక్ ఈ యొక్క టాపిక్ వైజ్గా ఆల్రెడీ నేను లిస్ట్ అవుట్ ఇచ్చాను ఒకసారి చెక్ చేయండి తర్వాత ఇక మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎలో ఆన్లైన్ మీటింగ్ ఆఫ్ హౌస్ ప్యానల్స్ అంటే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ అనేవి జరగాలి ఈ యొక్క ఏదైతే లోక్సభ రాజ్యసభ అనేది ఈ యొక్క లాక్డౌన్ కారణంగా ఏమైందంటే పూర్తిగా దాన్ని అంటే పూర్తిగా దాన్ని నిరవధికంగా వాయిదా వేశారనమాట సో అలాంటివి జరగకుండా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ లీడర్ అయినటువంటి ఆనంద్ శర్మ అతను చెప్పాడు అనమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూద్దాం అసలు అంటే ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ కమిటీస్ సంబంధించి ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఇది పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అపాయింటెడ్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ద హౌస్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద స్పీకర్ అంటే ఈ యొక్క కమిటీస్లో మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేయాలన్నా ఎలెక్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఈ యొక్క హౌస్ ఏదైతే ఉందో లోక్సభ కావచ్చు రాజ్యసభ కావచ్చు వాళ్ళు చేస్తారు లేదా స్పీకర్ చేత నామినేట్ చేయబడతారనమాట వర్క్స్ అండర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ అండ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ టు ద హౌస్ ఆర్ ద స్పీకర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డైరెక్షన్ వీళ్ళు ఎవరి యొక్క డైరెక్షన్లో పనిచేస్తారు అంటే స్పీకర్ యొక్క డైరెక్షన్లో పనిచేస్తారనమాట తర్వాత ఈ కమిటీలు ఏవైతే ఈ యొక్క నివేదికలు ఇస్తాయో అవి హౌస్కు కానీ స్పీకర్కి కానీ వీళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట దీంట్లో రెండు రకాలైన కమిటీ ఉంటాయి అనమాట స్టాండింగ్ కమిటీ అండ్ హాక్ కమిటీ అనేది ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ అనేవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కమిటీస్ అనమాట సో వీటికి ఒక అంటే దీని ఇంతకాలం ఉంటాయి అని ఏం లేదనమాట ఈ నిర్వధికంగా ఈ కమిటీస్ అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి అనమాట సో దీనికి సంబంధించి చూద్దాం ఎలెక్టెడ్ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ పీరియాడికల్లీ అండ్ their work goes on more or less on a continuous basis అంటే ఇప్పుడు ఇవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఈ యొక్క అపాయింట్మెంట్ కానీ ఈ యొక్క ఎలక్షన్ ఎలక్ట్ చేయడం కానీ దీనికి సంబంధించిన మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేయడం కానీ ఎలక్ట్ ఎలక్ట్ చేయడం కానీ ఇయర్లీ బేసిస్ మీద కానీ లేకపోతే పీరియాడికల్గా అంటే ఒక ఇన్ని సంవత్సరాలు అనేది ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఇంత డ్యూరేషన్ అని ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి తర్వాత దాన్ని అపాయింట్ చేయడం కానీ ఎలక్ట్ చేయడం కానీ చేస్తారు ఈ యొక్క హెడా కమిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే అవి జస్ట్ ఒక కొంతకాలం ఇప్పుడు మనకు శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఉంది అది కొంతకాలం వరకు ఏర్పాటు చేయబడింది అనమాట సో ఆ రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ కమిటీ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది దాన్ని అంటే అబాలిష్ చేస్తారనమాట అలాంటి కమిటీస్ అనేవి కూడా ఎడహాక్ కమిటీస్ అంటాం ఈ స్టాండర్డ్ కమిటీస్ ఏవే ఉన్నాయో చూద్దాం ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ అంటే ఈ స్టాండర్డ్ కమిటీస్లో ఫైనాన్షియల్ కమిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్లీ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ సో డిపార్ట్మెంటల్గా అంటే ఏ యొక్క డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఆ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్గా స్టాండర్డ్ కమిటీస్ ఉన్నాయమాట కమిటీస్ టు ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీ కమిటీస్ ఉంటాయి కమిటీస్ టు స్క్రూటనైజ్ అండ్ కంట్రోల్ కమిటీ అంటే స్క్రూటనైజ్ అండ్ కంట్రోల్ కమిటీస్ రిలేటింగ్ టు ద డే టు డే బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ సర్వీస్ కమిటీస్ ఇవి ఈ యొక్క ఆర్ కమిటీస్ అనమాట స్టాండర్డ్ కమిటీస్లు సో ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంటల్లీ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీ అనేది ఒక ఈ కమిటీస్ చూసుకుంటే కనుక బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెషల్లీ మెన్షన్ రూల్ ఇన్ ద రూల్స్ బుక్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టాండర్డ్ కమిటీ అనేది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడతాయి అంటే ఈ యొక్క లోక్సభ రాజ్యసభకు సంబంధించిన రూల్స్ బుక్లో ఎలాంటి ఏవైతే రూల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ ప్రకారం వీటిని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట స్పెసిఫిక్ షెడ్యూల్ ఇన్ ద రూల్స్ బుక్ డీలింగ్ విత్ ఎలకేషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు వేరియస్ డిపార్ట్మెంటల్లీ రిలేటెడ్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటే ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పెసిఫిక్ షెడ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఈ రూల్స్ బుక్కు సంబంధించి కొన్ని స్పెసిఫైడ్ షెడ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఆ షెడ్యూల్స్ ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ యొక్క అలకేషన్ అనమాట మినిస్టర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఈ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేవి ఏర్పాటు చేస్తారు అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ డిపార్ట్మెంటల్లీ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ మొత్తం ఎన్ని కమిటీస్ ఉన్నాయి డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్గా ట్వంటీ ఫోర్ కమిటీస్ ఉన్నాయి అనమాట ఈచ్ కమిటీ ఈచ్ ఆఫ్ ద కమిటీ షెల్ హ్యావ్ ఏ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ థర్టీ వన్ మెంబర్స్ అంటే ఈ యొక్క కమిటీలో మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ ఎంత ఉంటారంటే థర్టీ వన్ మెంబర్స్ ఉంటారనమాట అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు దాని లోపే ఉండాలి టెన్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద రాజ్యసభ అండ్ ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రోజ్ లోక్సభ సో లోక్సభ నుంచి ఇరవై ఒక్క మంది రాజ్యసభ నుంచి ఇరవై పది మంది అనేవాళ్ళు దీంట్లో నామినేట్ అవుతారు కానీ నామినేట్ అవ్వచ్చు అపాయింట్ చేయొచ్చు ఎలెక్ట్ చేయొచ్చు ఏదైనా కానీ ప్రాసెస్ రూపంలో జరగచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ
అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆయన మినిస్ట్రీస్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి గ్రాంట్స్ కానీ ఏవైతే యొక్క వాళ్ళకి అంటే ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నడవడానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి లేకపోతే వస్తుపరమైనటువంటి అవకాశాలను కల్పించడం కోసం గ్రాంట్స్ అనే వాటిని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఇవి సజెస్ట్ చేస్తారన్నమాట అంటే ఈ కమిటీలు అనేవి సజెస్ట్ చేస్తాయి అంతేగాని వాళ్ళకి ఎటువంటి కట్ మోషన్ అనేది ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంత మనీ అనేది ఎలాకేట్ చేశారనుకోండి ఈ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ మాత్రం ఈ కట్ మోషన్ జోలికిపోవు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అనమాట టు ఎగ్జామిన్ బిల్స్ పర్టైని టు ద రిలేటెడ్ మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ రిఫర్ టు ద కమిటీ బై ద చైర్మన్ ఆర్ ద స్పీకర్ యాజ్ ద కేస్ మే బీ అండ్ రిపోర్ట్ దేరాన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామిన్ బిల్స్ కానీ తర్వాత పర్టైనింగ్ అన్ ద రిలేటెడ్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించి ఇవన్నీ అంశాలు కూడా ఈ కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి చైర్మన్ కానీ లేదా అంటే ఇక రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్కి లోక్సభలో అయితే స్పీకర్కి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రిపోర్ట్ అనే దాన్ని సబ్మిట్ చేస్తారనమాట టు కన్సిడర్ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ రిపోర్ట్ దేర్ ఆన్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క యాన్యువల్గా వీళ్ళు ఏం మినిస్టర్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ అన్ని యాన్యువల్గా వాళ్ళ యొక్క లావాదేవీలు కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క వ్యవహార శైలి గురించి వీటన్నిటి గురించి వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మన కాగ్ ఉంది అది కూడా ఒక అది కూడా ఒక కమిటీ అనమాట సో అలానే అలానే దీన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఎలా రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఇలా ఇస్తారు టు కన్సిడర్ ద నేషనల్ బేసిక్ అమ్ లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ ప్రజెంటెడ్ టు ద హౌస్ ఇఫ్ రిఫర్ టు ద కమిటీ బై ద చైర్మన్ ఆర్ ద స్పీకర్ యాజ్ ద కేస్ మే బీ అండ్ రిపోర్ట్ దేర్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క నేషనల్ బేసిక్స్గా లాంగ్ టర్మ్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఆ లాంగ్ టర్మ్ పాలసీస్ కానీ ఈ కమిటీ చైర్మన్ కానీ స్పీకర్ కానీ ఇలాంటి సంబంధించిన రిపోర్ట్లు అన్నీ కానీ హౌస్ కానీ వాళ్ళు లేకపోతే ఈ యొక్క చైర్మన్ అంటే రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్ లోక్సభలో అయితే స్పీకర్ అయ్యారు కానీ కానీ ఈ రిపోర్ట్ ఆ కేసును బట్టి వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఇక మనం నెక్స్ట్ చూస్తే తమిళనాడు హ్యాజ్ అ టైమ్ టిల్ మే థర్టీ ఫస్ట్ టు డిసైడ్ ఆన్ గ్రాంటింగ్ ఐఓఈ స్టేటస్ టు అన్నా యూనివర్సిటీ ఈ యొక్క ఐఓఈ స్టేటస్ అనేది ఈ యొక్క అన్నా యూనివర్సిటీకి అనేది ఇవ్వడం అనేది దానికి సంబంధించి మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కూడా తమిళనాడు గవర్నమెంట్కి ఒక అంటే ఒక లిమిట్ అనేది ఇచ్చారనమాట డేట్ లిమిట్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఇది ఎవరు ఇస్తారు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ అండ్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేవాళ్ళు దీనికి సంబంధించిన అంశాన్ని అనే దాని గురించి చెప్తారనమాట అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక కాలేజీకి వాటికి గొప్ప అంటే వాటికి మంచి ప్రయారిటీ లిస్టులో ఇస్తారనమాట అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ని హై లెవెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాటి ఆ స్టాండర్డ్స్కి ఈక్వల్గా టాప్ హండ్రెడ్ మోస్ట్ కాలేజెస్ లాగా అంటే వాళ్ళకే టాప్ హండ్రెడ్ మోస్ట్ కాలేజెస్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఎమినెంట్స్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెంట్స్ అనే యొక్క కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చారనమాట దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క అన్నా యూనివర్సిటీకి డెడ్ లైన్ అనేది మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఇచ్చారనమాట సో అలా అవ్వాలి అంటే అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెంట్స్ అనేది రావాలి అంటే ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఉండాలి ఆ యూనివర్సిటీ వచ్చిన తర్వాత ఆ యూనివర్సిటీస్ ఎలా వ్యవహరించాలనే దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా ఇచ్చారనమాట ఈ ఆర్టికల్లో చూద్దాం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ ఐఓఈస్ ఏ స్కీమ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేది ఎవరి పరిధిలోకి వస్తుంది అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్లో వస్తుంది టు ఎంపవర్ ద హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టు బికేమ్ వరల్డ్ క్లాస్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఇవి ఏంటంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనం పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతారు కదా అంటే రీసెర్చ్ సంబంధించింది ఈ యొక్క పిహెచ్డీ సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఈ యొక్క ప్రపంచంలోనే వరల్డ్ క్లాస్ లాగా అంటే ప్రపంచంలోకి అత్యంత ఉత్తమమైన యొక్క టీచింగ్ ఫెసిలిటీ కానీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ తయారు చేయాలనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఎంహెచ్ఆర్డీ అంటే మనకు మినిస్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కమ్ విత్ యూజీసీ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ గైడ్ లైన్స్ 2017 and uh, UGC instructions of uh, eminence deemed to be universities regulation 2017 and you uh, have minister of human రీసోర్స్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఇలాంటి రెండు యూజీసీకి సంబంధించినటువంటి రెండు గైడ్ లైన్స్తో రెండు వేల పదిహేడులో రెండు గైడ్ లైన్స్తో ఈ యొక్క విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట టు ఎనేబుల్ టెన్
అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి స్పాన్సరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఐఏఎస్సి అనేది అంటే బ్యాంగ్లూరులో ఉందన్నమాట అది టాటా కంపెనీ వాళ్ళు దాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అది సైంటిఫిక్కి సంబంధించింది అనమాట సో అలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కొత్తగా ఈ యొక్క ఐఓఈస్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు అనమాట ఇక మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ లీడింగ్ టు ఎక్సలెన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి మంచి అంటే నైపుణ్యాన్ని నాణ్యతతో ఇన్నోవేషన్ కొత్త కొత్త విధానాలు కనిపెట్టే విధంగా చేయడమే యొక్క దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట టు ఎన్షూర్ దట్ ద యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వుడ్ డెవలప్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ రీసెర్చెస్ టు కంపీట్ ఇన్ ద గ్లోబల్ టెరిటే టెరిషరీ ఎడ్యుకేషన్ మార్కెట్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో వాటిని స్టాండర్డ్స్ని ఫిల్ఫిల్ చేసి గ్లోబల్ టెరిషరీ ఎడ్యుకేషన్ మార్కెట్లో ఎలాంటి ప్లేస్ అయితే ఉందో వీళ్ళు కూడా అలాంటి స్థానానికి వెళ్ళడమే ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట టు పే స్పెషల్ అటెన్షన్ టు టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ యూనిక్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి కరెక్ట్ అటెన్షన్ పెట్టాలా టీచింగ్లో కావచ్చు రీసెర్చ్లో కావచ్చు యూనిక్గా ఉండాలా అంటే ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి కొత్త కొత్త అంశాలు కనిపెట్టడం కానీ తెలివితేటలకు సంబంధించి ఇంటర్ డిపెండ్ డిసిప్లినరీ రీస్ అయినటువంటి ఏరియాస్ అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి అనుగుణమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏరియాస్లో కూడా బాగా నైపుణ్యం చూపించాలదే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట టు మేక్ అమ్ ఐఓఈస్ ఆ రేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఫర్ ఇట్స్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ యాజ్ ఏ టాప్ హండ్రెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓవర్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఐఓఈ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఈ ఏవైతే మనం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకుంటున్నామో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి వంద స్థానాల్లో అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి మొదటి వంద స్థానాల్లో ఇవి నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట సో ఈ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎమెనెన్స్ అంటే ఈ యొక్క దీనివల్ల మనకి ఏంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు చాలా వరకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ప్రభావవంతంగానే ఉన్నాయి కానీ వీటిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన బెనిఫిట్స్ ఏమైనా చూద్దాం గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు గెట్ అడిషనల్ ఫండింగ్ అప్ టు థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న కదా పది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఉండాలా పది ప్రైవేట్ ఉండాలని చెప్పారు కదా ఈ పది ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్కి అంటే అడిషనల్ ఫండింగ్ అనేది థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేది ఇస్తారనమాట ద సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్ ఐఓఈ షెల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ అకాడమిక్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అటానమీ అంటే ఏవైతే మనం యొక్క ఐఓ కింద సెలెక్ట్ చేస్తారో దానికి సంబంధించిన అకాడమిక్ అంటే అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించింది కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అటానమీ అనేది మొత్తం ఆ యొక్క యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఫైనాన్షియల్ అటానమీ టు స్పెండ్ ద రిసోర్సెస్ రైజ్డ్ అండ్ ఎలుకేటెడ్ సబ్జెక్ట్ టు జనరల్ కండిషన్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ అండ్ జిఆర్ఎఫ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి కంప్లీట్ ఫైనాన్షియల్ అటానమీ దానికే ఉంటుంది అంటే దేనికి దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలా దేనికి ఎంత అలాట్మెంట్ ఇవ్వాలా ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎలా చేయాలా లేకపోతే ఈ దేనికి నిధులు కేటాయించాలని దానికి గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరు చేయాలి దాని మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట వాళ్ళే చేసుకోవచ్చు అకాడమిక్ కొలాబరేషన్స్ విత్ ఫారెన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వుడ్ బి ఎగ్జమ్డ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు దీనికి ఫారెన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ఐదు వందల యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట వాటితో ఎటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట ఫ్రీడమ్ టు హైర్ పర్సనల్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్సెట్రా ఫర్ ఫ్యాకల్టీ హూ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దేర్ ఏరియాస్ బట్ ఆమ్ మే నాట్ హ్యావ్ ద రిక్విజెట్ హయ్యర్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరినైనా కానీ ఫ్రీగా వాళ్ళు హైర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఎవరైనా ఒక వృద్ధిలో కానీ ఒక విద్యలో కానీ నైపుణ్యం కలిగి ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ హైర్ చేసుకోవచ్చు అట అతనికి ఎటువంటి సర్టిఫికేట్ కానీ లేకపోతే హయ్యర్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ కానీ లేకపోయినప్పటికీ అతను ఆ యొక్క ఏరియాలో మంచి హయ్యర్ ప్రొఫెషనల్ అయితే కనుక అతను హైర్ చేసుకోవచ్చు అంటే సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఒక ఉపాధ్యాయుడు అనే వాడిని వీళ్ళు హైర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రీడమ్ టు రిక్రూట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా లిమిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్
డొమెస్టిక్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మెరిట్ మెరిట్ బేస్ మీద ఉన్న ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా వీళ్ళు ఏంటి దాని కింద దీని కింద అడ్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అది ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలి డొమెస్టిక్ స్టూడెంట్స్లో ఉన్న అకౌంట్లో చూసుకుంటే వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలంట అనమాట ఫ్రీడమ్ టు ఫిక్స్ అండ్ చేంజ్ ఫీజ్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎట్లాంటి ఫీజులైనా వసూలు చేసే ఈ యొక్క స్వాతంత్ర స్వాతంత్ర్యం అనేది వీళ్ళకు ఉందన్నమాట ఫ్రీడమ్ టు డిటర్మైన్ ద డొమెస్టిక్ స్టూడెంట్ ఫీజ్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ దట్ ఆ నో స్టూడెంట్ హూ గెట్స్ అమ్ సెలెక్ష సెలెక్టెడ్ అడ్మిషన్ ఈజ్ అ టర్న్ అవే ఫర్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఎంకరేజ్ స్కాలర్షిప్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లోన్స్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరైతే దీంట్లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది కల్పించారనమాట దేనికి సంబంధించి వాళ్ళకు ఫీజులు కట్టడానికి ఎవరైనా ఫీజులు కట్టలేని స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఆ స్టూ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బయటికి రాకుండా వాళ్ళకి సరైనటువంటి స్కాలర్షిప్లు కానీ తర్వాత వాటికి సంబంధించిన లోన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవ్వడానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు ఫ్రీడమ్ టు ఆఫర్ కోర్సెస్ విత్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ఆఫర్ డిగ్రీస్ ఇన్ ఆ న్యూ ఇయర్ ఏరియాస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ వన్స్ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఇట్స్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అండ్ ఇన్ కన్ఫార్మింగ్ టు ద మినిమమ్ ప్రివలెన్స్ ఆ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించారనమాట అంటే వీటి యొక్క కాలపరిమితి ఎంతకాలం ఉండాలి ఎలా చేయాలి ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి వాళ్ళకి అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అనే దానికి అంతా కూడా వాళ్ళకే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారనమాట ఫ్రీడమ్ టు హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అవర్స్ అండ్ ఇయర్స్ టు టేక్ డిగ్రీ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ దేర్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అండ్ కన్ఫార్మింగ్ టు ద మినిమమ్ ప్రివైలింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉండాలి దాంతోపాటు ఆ యొక్క ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఆ కోర్సును కంప్లీట్ చేయాలి డైలీ ఎన్ని అవర్స్ అనేది ఆ కోర్సుకు సంబంధించి కేటాయింపులు జరగాలి ఇదంతా కూడా ఆ స్వాతంత్రం అంతా కూడా వాళ్ళకే ఇచ్చారనమాట ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ఆమ్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆ కరిక్యులం అండ్ సిలబస్ విత్ ఆన్ యూజీసీ మ్యాండేటెడ్ కరిక్యులం స్ట్రక్చర్ సో వాళ్ళకు కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారనమాట ఏది సిలబస్లో ఏది ఏదైతే యొక్క యూజీసీ మేనేడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు యూజీసీ చెప్పిన ప్రకారం మ్యాండేటెడ్ కరిక్యులం స్ట్రక్చర్ దాంతో పని లేకుండా వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఆ యొక్క కరిక్యులం అనేది మార్కో మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రీడమ్ టు ఆఫర్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రోగ్రామ్స్ విత్ ఏ రిస్ట్రిక్షన్ దట్ ఆ నాట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బీ ఇన్ ఆన్లైన్ మోడ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కెన్ ఎంటైర్లీ బీ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆన్లైన్ కోర్సులు చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చింది అనమాట ఈ యూనివర్సిటీస్కి అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్న కోర్సులో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కోర్సులు మాత్రమే వీళ్ళు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఇవ్వాలా ఇక సర్టిఫికేట్ కోర్సులు అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఆ కోర్సులు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ మోడ్లోనే చేయొచ్చు అనమాట స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్మెంట్ కెపాసిటీ టు బీ టెన్ థౌజండ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోయర్ ఫిగర్ పర్మిటెడ్ విత్ అ జస్టిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఒక రాబోయే పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఒక పదివేల మంది స్టూడెంట్స్ని దీంట్లో ఏర్పడి ఈ యొక్క దాంట్లో అడ్మిషన్ కల్పించాలన్నమాట సో దీనికన్నా తక్కువ ఉన్న వాటిని కూడా అంటే ఆమోదిస్తారనమాట సో పర్మిట్ కొంతవరకు పర్మిట్ చేస్తారు కొంచెం జస్ట్ జస్టిఫికేషన్తో ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ రేషియో బి వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ టు వన్ ఇస్ టు టెన్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఫ్యాకల్టీ రేషియో అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఫ్యాకల్టీకి ఇరవై మంది లేకపోతే ఇరవై మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక ఫ్యాకల్టీ అనేది నోటిఫికేషన్ టైంలో కానీ లేకపోతే అడ్మిషన్ టైంలో అనే కానీ అలా చూపిస్తారు తర్వాత ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ కాలంలో ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక ఫ్యాకల్టీ ఉండే విధంగా ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో చర్యలు తీసుకుంటారు అనమాట యూజీసీ ఇన్స్పెక్షన్ షెల్ నాట్ టు అప్ షెల్ నాట్ అప్లై టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ ఏవైతే యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి యూజీసీ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ అనేది అవసరం లేదు వాటికి యూజీసీకి మించి వీళ్ళు ఉంటారు ఆ పరిధిలోకి రావన్నమాట ఇవి ఈ యొక్క ఎయిటీన్ పాయింట్స్ అనేవి ఈ ఎయిటీన్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి వీటికి సంబంధించిన మనకు సివిల్ సర్వీస్లో క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మూవింగ్ బియాండ
దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అనివార్యం అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితులు దానికి సంబంధించి చూద్దాం ప్రాపర్ డేటా రిలేటెడ్ టు ద కోవిడ్ నైన్టీన్ అవుట్ బ్రేక్ వర్ నాట్ షేడ్ ఇన్ టైమ్ మచ్ యాంగర్ టువర్డ్స్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ చైనా అంటే ఇప్పుడు ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి సరైన సమయంలో సరైన వివరణ అనేది ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ చైనా కానీ రెండు ఇవ్వలేదనమాట సో దీనివల్ల వచ్చిన మార్పులు ఏంటో చూద్దాం చేంజెస్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ టెక్ గైన్స్ ఎర్లియర్ దే వర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ నౌ గవర్నమెంట్స్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్ ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు టెక్ గైన్స్ అన్నీ కూడా అంటే పెద్ద పెద్ద ఈ యొక్క టెక్నికల్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏంటంటే వాటి మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ పరంగా ఈ యొక్క సర్వేలెన్సెస్ పరంగా సంబంధించి గవర్నమెంట్ అంతా కూడా వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతుంది కన్సర్న్స్ అన్ఫెయిర్నెస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ప్రాక్సిస్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పాలసీ మేకింగ్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం అంశం ఏంటంటే అన్ఫెయిర్నెస్ సరి అయినటువంటి ఫెయిర్గా అనేది జరగట్లేదు అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పాలసీ మేకింగ్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చు మనం ఏదైనా కొత్త కొత్త విధానాలు తీసుకురావాలంటే ఈ యొక్క విధానం వల్ల కొన్ని సమస్యలు అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట ఇన్ ద పర్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఎర్లీ ఇయర్ షేరింగ్ లైవ్ లొకేషన్ అండ్ మూమెంట్స్ టు గవర్నమెంట్ వర్క్ రెస్ట్రిక్టెడ్ నౌ డ్యూ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టేటెడ్ యాజ్ నెసెసిటీ ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క షేరింగ్ ద లైవ్ లొకేషన్ మనం ఎక్కడ ఉన్నావు లైవ్ లొకేషన్ నుంచి పెట్టడం కానీ తర్వాత గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మూమెంట్స్ గురించి చెప్పడం అనేవన్నీ గోప్యంగా ఉంచేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిన తర్వాత అంతా కూడా ఓపెన్ సీక్రెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేసారు కాబట్టి సో ఇది ఇలాంటి పరిస్థితులు అనివార్యం అనమాట కన్సర్న్ సర్వేలెన్స్ పై ద స్టేట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ అబ్యూస్ మిస్యూస్ అంటే ఈ యొక్క సర్వేలెన్స్ ఈ పర్యవేక్షణ అనేది ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు దీంట్లో దీన్ని మిస్యూస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అబ్యూస్ చేసేవాళ్ళు తప్పుడు విధానంలో యూజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట ఈ యొక్క విధానం ద్వారా నెక్స్ట్ మనం ఇష్యూస్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ రీజనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆన్ డేటా ప్రొటెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క డేటా ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి రీజనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట దానికి సంబంధించి మనం కొన్ని మార్పులు అనేవి తీసుకురావాలి ద జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ ద క్లౌడ్ యాక్ట్ ఆఫ్ యూఎస్ క్లౌడ్ క్లాసిఫైయింగ్ లాస్ లాఫుల్ ఓవర్సీస్ యూజ్ ఆఫ్ డేటా యాక్ట్ అంటే ఈ యొక్క జనరల్గా ఈ యొక్క డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ సంబంధించి యూరోపియన్ యూనియన్ కావచ్చు లేకపోతే క్లౌడ్ యాక్ట్ ఆఫ్ యూఎస్ కావచ్చు అంటే క్లాసిఫైయింగ్ లాఫుల్ ఓవర్సీస్ యూజ్ ఆఫ్ డేటా యాక్ట్ అంటే ఈ యొక్క దేనికి సంబంధించింది అంటే ఏదైనా మనం ఒక డేటాను ఉపయోగిస్తున్నామంటే అది చట్టబద్ధమై ఉండాలన్నమాట దానికి సంబంధించి దాని గురించిన ఈ యొక్క చట్టం అనేది ఇది ఇష్యూ ఆన్ డేటా లోకలైజేషన్ డేటా షేరింగ్ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అంటే డేటా లోకలైజేషన్ డేటాను లోకలైజ్ చేయడం తర్వాత డేటా షేరింగ్ ఒకరినొకరు పంచుకోవడం అనమాట ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ ఏదైతే ఆ దేశంలో ప్రాదేశికంగా దాన్ని ఆపరేట్ చేసే విధంగా చూడొచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ హోమ్ కాన్సెన్షియస్ ఎట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆన్ బిహేవియర్ నామ్స్ ఆన్ సైబర్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే కాన్షియస్నెస్ అంటే సర్వ ఆమోదం లేకపోవటం వల్ల ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఇంటర్నేషనల్గా సరిపోయేటువంటి ఈ యొక్క సైబర్ స్పేస్కి సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది అంటే అన్ని దేశాలు సరి అయినటువంటి సర్వ ఆమోదం తెలపకపోవటం వల్ల ఇలాంటి సైబర్ స్పేస్కి సంబంధించిన అంశాలు అంటే ఈ డేటా షేరింగ్ వీటికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ పక్కన పడేయబడ్డాయి అనమాట రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ క్రెడిబుల్ ఇంటర్నేషనల్ డేటా ఫ్రేమ్ వర్క్ టు గైడ్ డేటా ఫ్లో ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ అండ్ సొసైటీ విత్ ఎడిక్వేట్ ప్రొటెక్షన్ టు ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ నేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్రెడిబుల్ డేటా ఉండాలి నమ్మదగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ డేటా ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఒకటి అవసరం అనమాట సో దేనికోసం ఇది అందరు వెల్ మ్యాన్ కైండ్ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం సొసైటీ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం అంటే ఈ నమ్మదగమైనది ఎందుకని చెప్తున్నామంటే దేశాల దేశాల మధ్య అనేక రకాలైనటువంటి అంటే అంటే సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అది బయటికి రానివ్వకుండా ఏదైతే మన యొక్క మనుషులకు పౌరులకు ఏ మైన్ కైండ్ అంటే ఈ యొక్క మానవాళికి ఉపయోగపడే విధానం కోసం మాత్రమే ఈ యొక్క డేటా షేరింగ్ అనేది జరగాలి కానీ ఒక దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి దెబ్బతీయడానికి ఇలాంటి పరిస్థితులు రానివ్వకుండా చూడటానికి ఒక క్రెడిబుల్ ఇంటర్నేషనల్ డేటా ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఉండాలన్నమాట ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యాన్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ టు ఇవాల్వ్ గ్లోబల్ నామ్స్ ఫర్ డేటా గవర్నెన్స్ అంటే దీనికి కోసం ఒక ఇంటర్నేషనల్ బాడీ అనేది ఈ డేటాని మొత్తం గవర్నెన్స్ అంటే దీని ఎంత
పీడిపి బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ డేటా బిల్ అనేది అంటే పర్సనల్ ప్రొడక్ట్ పర్సనల్ డేటా ప్రొడక్షన్ బిల్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది అనేది ఒక దాన్ని మనం రిలీజ్ చేశాం అనమాట సో దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క డేటా అనేది మొన్న రీసెంట్గా డిసెంబర్లోనే వచ్చింది ద జాయింట్ కమిటీ ఆన్ ద పర్సనల్ డేటా ప్రొడక్షన్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఆన్ లెవెంత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కమిటీ ఏ టు సబ్మిట్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ టు ద పార్లమెంట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం జాయింట్ ఇందాక మన కమిటీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం అలాంటి జాయింట్ కమిటీ అనేది ఈ ప్రొటెక్షన్ అంటే పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ కింద ఇచ్చారనమాట సో ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే లెవెంత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దీన్ని కాన్స్టిట్యూట్ అంటే దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ కమిటీ అనేది ఇంకా ఈ యొక్క పార్లమెంట్ దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ అంతప్పుడు ఈ కమిటీ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ లేదు ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏర్పాటు వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క కమిటీ యొక్క అంటే ఆలోచన విధానం వాళ్ళ యొక్క వ్యవహార శైలి అనేది మారచ్చు నెక్స్ట్ ఇక మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎక్స్పెషన్ కమెన్సెస్ ఏటా ఆదిచలనూర్ శివకలై సైట్స్ సో ఈ యొక్క ఆదిచలనూర్ శివకలై సైట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే తమిళనాడులో ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఎక్స్కవేషన్స్ అంటే ఏంటంటే పురావస్తు తవ్వకాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఒక ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడనమాట ద ప్లేసెస్ ఆదిచలనూర్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ రత్నగిరి ఇన్ మహారాష్ట్ర రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ కామన్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ అంటే ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా న్యూస్లో మనం ఆల్రెడీ ఆది చెర్లూరు అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్కవేషన్ సంబంధించింది మనం ఆల్రెడీ ఈ న్యూస్లో చూసాం సో త మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి రత్నగిరి అనేది కూడా ఇంకో ఇంకోటి మనం న్యూస్లో ఉంటున్నాం వాళ్ళు ఎందుకు ఆ రెండు ప్లేస్లు అనేవి ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నాయి అనేది మన క్వశ్చన్ అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఏంటి ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కవేషన్స్ అండ్ ఫైండింగ్స్ అంటే ఈ యొక్క పురావస్తు తవ్వకాలకు సంబంధించిన దాని గురించి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయ్యి తర్వాత ఎత్ క్వేక్ స్వామ్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎత్ క్వేక్ల వల్ల ప్రభావితమైన టెంపుల్స్ బిలాంగింగ్ టు ద కర్ణాటిక్ కింగ్డమ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఈ ప్రదేశాల్లో కర్ణాటక కింగ్డమ్ సంబంధించిన టెంపుల్స్ ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో ఈ న్యూస్లో ఉన్నాయి తర్వాత కరెన్సీ మిన్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఈ కరెన్సీకి సంబంధించిన ఈ యొక్క తయారీ కేంద్రాలు అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ అనమాట కానీ ఇవి ఎక్స్కవేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ టాపిక్ చూస్తే ఇక ఈ యొక్క ఎక్స్కవేషన్ సంబంధించిన టాపిక్ చూస్తే కనుక న్యూసెస్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఇన్ ఆది చెల్నూర్ అండ్ శివకలై సైట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఇక ఏ ఏ సైట్స్ అనేవి మనకు ఈ యొక్క ఎక్స్కవేషన్స్లో ఉన్నాయంటే తమిళనాడు చెందినటువంటి ఆది చెల్నూర్ అనే ఒకటి తర్వాత శివకలై అనే యొక్క రెండు సైట్స్ తమిళనాడు చెందినవి అంటే అక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే పురావస్తవకాలు జరుగుతున్నారు ఆది చెల్నూర్ ద క్రేడిల్ ఆఫ్ హోమ్ ఏన్షియంట్ తమిళ్ సివిలైజేషన్ అంటే ఈ ఆది చెల్నూర్ అనేది ఈ యొక్క తమిళ్ సివిలైజేషన్ అంటే ఈ యొక్క తమిళకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే వాళ్ళ చరిత్ర ఉందో ఏన్షియంట్ చరిత్ర ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించింది అనమాట సో ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్ అంటే ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఇంత ముందు వాళ్ళ యొక్క విధానం ఎలా ఉంది జీవన శైలి ఎలా ఉంది అనే వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి ఎలా ఉంది అనే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ యొక్క ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనకు చూసుకుంటే కనుక పాట్రోగ్లిఫ్స్ అంటే ఈ యొక్క పాట్రోగ్లిఫ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక రాతి మీద చెక్కబడినటువంటి ఒక శిలా శిలా పలకాలు కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు మనం ఏంటంటే ఒక బొమ్మల రూపంలో ఒక పెద్ద పెద్ద కొండల మీద రాళ్ళ మీద చెక్కటాన్ని అంటారు అనమాట ఏ ఫామ్ ఆఫ్ రాక్ ఆర్ట్ అంటే ఈ యొక్క రాళ్ళ మీద చెక్కే ఒక కళ ఇది రాక్ ఆర్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటే ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క రాళ్ళ మీద పెయింటింగ్స్ వేస్తారు వాటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటాం అండ్ పాట్రోగ్లిఫ్స్ పాట్రోగ్లిఫ్స్ అంటే వాటిని చెక్కటం అనమాట రాళ్ళని చెక్కటం సో ఇమేజెస్ ఆమ్ క్రియేటెడ్ బై రిమూవింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ రాక సర్ఫేస్ బై ఇన్ సింగ్ పిక్కింగ్ కార్వింగ్ అండ్ అబ్రాడింగ్ సో వీటి ఏంటి ఈ యొక్క ఈ యొక్క రాళ్ళ మీద ఈ సర్ఫేస్ మీద రకరకాల విధానాలు చెక్కడం కానీ లేకపోతే వాటిని తొలచటం కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క కార్వింగ్ అంటే చెక్కడం పూర్తిగా చెక్కడం కానీ పెయింటింగ్ వేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో బాగాలి అనమాట మోర్ దాన్ థౌజండ్ రాక్స్ కార్వింగ్ వర్ ఫౌండ్ ఎలాంగ్ ద కోన్ కొంకణ్ కోస్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఇన్ రత్నగిరి అండ్ రాజ రాజ్పూర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కొంకణ్ కోస్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర చెందినటువంటి కొంకణ్ కోస్ట్లో రత్నగిరి రాజ్పూర్ అనే ఏరియాలో ఒక వెయ్యి వరకు 
అంటే పురంధరదాస్ గురించి మనకు తెలుసు ఈయన పురంధరదాస్ అనే అతను సముద్రగుప్త కాలంలో గుప్తక డైనాస్టీకి చెందిన వాడని చెప్పేసి ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఈయన విష్ణువు యొక్క భక్తుడు అనమాట సో ఈయన్ని కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ యొక్క ఫాదర్ అంటాం ఈ పురంధర్ దాస్ అనేది ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనేది మనకు ఈ యొక్క హిందూ పేపర్లో వచ్చిందనమాట కర్ణాటక గవర్నమెంట్ టేక్స్ ఎఫర్ట్స్ టు సాల్వ్ మిస్టరీ ఓవర్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ పురంధర్ దాస్ అంటే ఈ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అనేది ఈ పురంధర్ దాస్ యొక్క ఆయన యొక్క పుట్టుక యొక్క రహస్యం అంటే ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు అనే దానికి సంబంధించిన దాని గురించి ఆ మిస్టరీ సాల్వ్ చేయడం కోసం చాలా వరకు కృషి చేసింది అనమాట చాలామంది కొంతమంది మీ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు అంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే కర్ణాటక వాళ్ళు అంటారు అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏంటంటే పురంధర్ దాస్ ఏ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ కృష్ణ లీవ్ డ్యూరింగ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీస్ ఓ ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీస్లో ఆయన నెఫ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఈయన కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు అనమాట ఏ పోయెట్ అండ్ ఏ మ్యూజిషియన్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ సో ఈయన ఒక పోయెట్ ఒక అంటే వీడు ఒక కవిత్వం చెప్తాడు దాంతోపాటు మ్యూజిషియన్ అనమాట వాగ్దేయకారుడు వాగ్దేయకారుడు అనమాట సో ఇతని ఫాదర్ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అంటారు అనమాట కాంట్రిబ్యూట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టు ఇట్స్ కోడిఫికేషన్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఏ క్లియర్ ఫార్మాట్ ఫర్ ఇట్స్ టీచింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఇక ఈయన అంటే అంటే ఈయన టీచింగ్ గురించి సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి యొక్క కరెక్ట్ కోడిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంది డిస్ప్యూటెడ్ బర్త్ ప్లేస్ పురంధర పురంధర్ గఢ్ మహారాష్ట్ర ఆర్ మాల్నాడ్ రీజియన్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఈయన బర్త్ ప్లేస్ అనేది పురంధర్ గఢ్ అనే ఒక ఏరియా మహారాష్ట్రలో ఉంది సో అదే లేకపోతే మాల్నాడ్ అనే యొక్క రీజియన్ కర్ణాటకలో ఈ రెండింటిలో మాత్రం డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు కూడా వివాదాస్పదం అయింది అనమాట పురంధర్ దాస్ వాజ్ కాల్డ్ శ్రీనివాస నాయక నాయకాస్ వర్ ద మిలిటరీ చీఫ్స్ డ్యూరింగ్ ద విజయనగర ఎంపైర్ సో విజయనగర కాలంలో ఈ నాయకాస్ అనే వాళ్ళు ఏంటి అంటే మిలిటరీ చీఫ్స్ అనమాట వాళ్ళు ఆర్మీ చీఫ్స్ అనమాట సో ఈయన ఒక నాయకుడు అయిన పేరు అసలు పేరు ఏంటి అంటే శ్రీనివాస నాయక ఆయన అసలు పేరు డిసిపుల్స్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ సెయింట్ వ్యాసరాజ హూ గేవ్ హిమ్ ద టైటిల్ పురంధర విఠల సో ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్యాసరాజ అనే యొక్క ఆయన యొక్క శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక గ్రేట్ సైంట్ వ్యాసరాజ అనే యొక్క డిసిపుల్స్ ఎవరైతే అంటే ఫాలోయర్స్ అనమాట డిసిపుల్స్ అంటే ఫాలోయర్స్ లేకపోతే శిష్యులు అంటాం వాళ్ళని సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈయనకు టైటిల్ ఇచ్చారనమాట పురంధర విఠల అనే టైటిల్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆయన విష్ణు భక్తుడు కాబట్టి పురంధర విఠల అనే టైటిల్ అనేది ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇది టైటిల్ ఆయన అసలు పేరు మాత్రం శ్రీనివాస నాయక సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ పురంధర్ దాస్ పేరు అసలు పేరు ఏంటంటే శ్రీనివాస నాయక అనమాట పురంధర్ దాస్ సాంగ్స్ క్రిటిసైజెస్ ద వైసెస ప్రివేల్ ఇన్ ద సొసైటీ సచ్ యాస్ క్రిటిసిజం అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క పురంధర్ దాసులో సాంగ్స్లో అంతా కూడా ఏంటి అంటే ఆ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విమర్శిస్తూ ఈయన యొక్క పాటలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ఈ సాంగ్స్ వర్ కంపోజ్ ఇన్ సింపుల్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ కన్నడ అండర్స్టాండ్ కన్నడ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కన్నడ భాషలో ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటాయి అనమాట హిజ్ వర్క్స్ టచ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ మ్యూజికల్ టైప్స్ క్రితీస్ కీర్తనాస్ పాదమ్స్ అండ్ ఈవెన్ మెనీ రేర్ ఫామ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంటే ఇతను క్యూ మ్యూజిక్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి క్రితీస్ ఉంటాయి కీర్తనలు ఉంటాయి పాద పాదంస్ ఉంటాయి తర్వాత అంటే మెనీ ఏరియాస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్లో రకరకాల అంశాలను స్పృశించే విధంగా ఉంది త్యాగరాజ వాజ్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హిమ్ త్యాగరాజ శ్రీ త్యాగరాజ అనే అతను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు అనమాట మనకు త్యాగరాయ కృతులు అనేది తెలుసు కదా త్యాగరాయ ముత్తుస్వామి ముత్తుస్వామి దీక్షర్ అండ్ శ్యామశాస్త్రి ట్రినిటీ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అంటే ఇప్పుడు త్యాగరాజును కావచ్చు ముత్తుస్వామి దీక్షిత్ కావచ్చు తర్వాత శ్యామశాస్త్రి అనే వీడి ముగ్గురు కూడా ఈ కర్ణాటక మ్యూజిక్కి సంబంధించినటువంటి ముగ్గురు అంతే త్రిమూర్తులు అంటాం అనమాట ట్రినిటీ ఆఫ్ ద కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అనమాట సో మనం ఈ యొక్క దాని ప్రకారం మనం ఈ యొక్క క్వశ్చన్ ప్రకారం మనం చూస్తే ఆన్సర్ చూస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది పురంధర్ దాస్ వాజ్ ఏ కాంటెంపరీ ఆఫ్ సముద్రగుప్త ఆఫ్ గుప్తా డైనాస్టీ కానీ మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న దాని ప్రకారం ఈయన ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీకి చెందినవాడు ఈ యొక్క ఎవరైతే నాయక అనమాట శ్రీనివాస నాయక అనే ఈయన పేరు ఈ నాయకులు అనే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఈ యొక్క ఎవరు ఆర్మీ చీఫ్లు అనమాట సో ఈయన సముద్రగుప్త కాలానికి చెందినవాడు కాదు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇక మన నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూసుకుంటే హీ వాజ్ ఏ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు అండ్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ద ఫాదర్
Okay, next man next choose kunte yana ka virtual course to be set up for a trying petty offences. Ante pro virtual course ne 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 online doora man koi yoke tiir plane ne udan daru udan matra. Man pro yoke technology ne the baav peri ne yani Skype loga ne yedena sare yoke medium doora inya star ante yoke court laki yavreite ayaka ante doshi ka manna vado raavas naosle doshi tar plan yaya vadi gora. कोर्ट को हाजर का आवास ना आवश्यक नहीं है कुंडा वाले यहाँ स्तर ने इलान चिन्ह चिन्ह पिटी केस लंडे ने इंटे चिन्ह चिन्ह ट्रैफिक रूल्स दाट ना गाने चिन्ह चिन्ह तपुले एवं ने इंटे वही रुपए लॉपु फाइन होना एक केस है ना सरे पिटी केस अंडा उन मटे ये पिटी केस लंडे कोड़ा यो काल ने द्वारा मनो ने वाडे यो का विचार ने जर पच्चन मटे दिन सामान्य चिन्ह आंटी करन मटे सो दिन सामान्य चिन्ह क्वेश्चन कोड़ा को डिचर्च होता विच ऑफ़ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्ट द पर्पस ऑफ़ वर्चुअल कोर्स आंटे यो का वर्चुअल कोर्स ने देन adjudication of the case online अंटे इपड़ इवक दिन प्रकार इवच्चुल कोर्स प्रकार में एंटे एंटे इवक यवर एथी litigants अंटे मुद्धाई गा वच्चु तरवात liars वाड़ इद्धरु कोड आ कोर्ट वात वाड़नलो आयक परिदिलो के राकुन्दा online द्वाराने वाड़ यवक केस लेने परिश्कार Qualified judges. अंडे ये प्रतिनिधि ओके उद्देश्य ये एंटी एंटे टेक्नोलॉजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर ने बागा उड़ पाड़ को नहीं ओके क्वालिफाइड जज रोप आंटे क्वालिफाइड जज ये वरेते उन्हरो वाले ओके आसा सेवन आंधी को नहीं विदंगा आंधी कोटन कोस में इच्छे सर क्वालिफाइड जज जेलो सेवन आंधी कोस में कोस में ये � चुदा मन नेक्स्ट मनो ये का मतलब ये का पैरा एक्सप्लेनेशन लो चुदा। इट इस दा इट इस ए कोर्ट सेटअप इन ये व्हीकल व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दा टू अनदर टू बेनिफिट पीपल विथआउट अम इनकरिंग दा एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग टू कोर्ट्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। सो इपुर दिन प्रकार में एंटेंडे ये को कोर्ट लेने भी ओके वेकल लो ओके चोटन जो चोट वी नी मोबाइल कोर्ट्स अंडा हुए इतनी दिन की दान का सा सामान्य लेते वर्चुअल कोर्ट्स वे ये मोबाइल कोर्ट्स न मटा इट इस एन एडहा कोर्ट एम एट अ फास्ट टैकिंग दा लॉन्ग पेंडिंग केसेस अंड अदर लोयर जुडिशल केसेस अंटे इप्पर फास्ट ट्रैक कोस कोर्ट कोस अंटे अड़ा को अंटे अंटे अड़ा कने प्रोचना गने अभी तात्कालिक वैन यान मटा अंटे सासतंगा उन्नो फास्ट ट्रैक कोर्ट सन मटा सो एंडी यो का केस ले का बारान तक इतने कोस इधे अड़ा कोर्ट इधे कहाँ दो सो इको फोर्थ स्टेटमेंट मैं भी मानूँ कि संबंधित जो फर्स्ट स्टेटमेंट है राइटर यूनुस उक्सर मानसूद हो ये कोर्स मिशन प्रोजेक्ट असल की ये कोर्स है ना ये इन्दु कुछ नहीं इनका ऑनलाइन कोर्स है ना मर्डर ये कोर्स है ना इप्पर इच्छना ऑनलाइन कोर्स पान इंडिया प्रोजेक्ट मेंशन्ड है ना फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्ड जस्टिस ये पान इंडिया प्रोग्राम के अंदर यो के विधान है ना नहीं ये यावरों दिन की फंडिंग इस तार अंटे जस्टिस अंदर था मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्ड जस्टिस अंटे दिन की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्ड जस्टिस ने वालों दिन की यो का फंडिंग है ना इस तार अंटा यहाँ ई कोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट लोकेशन वर मैटर्स ऑफ लॉ आर एडुकेटेड अपॉन इन द प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड जजेस एंड व्हिच हैज ए वेल डेवलप्ड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडे इपुर यो का ई कोर्ट अने भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स ना मटा अंडे लोकेशन अने दान तो संबंध ना ले आकर ना यो का तीर पुले वड़ा ने दिन यो का मुख्य उद्देश्य सो दिन लो क्वालिफाइड जजेस उन्टर वेल टेक्निकल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने दोनों दान मटा रिक्वेस्ट ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट अंडे एंड इंफॉर्मे� दिन की ये आवश्यक है एंटे 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 ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंटे वाता ये पर्यावरण अंतर कोड़ा ऑनलाइन लो कली गुण डाला दंतो पॉट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने आवश्यक होना मार्ट सो दिन सामान्य इंची सर्विसेज अंडर ई कोर्स ई कोर्स किन्ह मान कुछ चे सर्विस ऐनो चोता ई फाइलिंग ये दन केस है ना ये फाइल चाहिए लंटे ई फाइलिंग जाए चु तो वाते ये दन दाने सामान्य इंची ये दन पेमेंट कुछ चाहिए लंटे ई पेमेंट जाए चु वर्चुअल कोर्स एक्सेट्रा तो वाते ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कोर्स टू मेक आ लीगल प्रोसेस इजीएस � Current status. The litigant may have to appear in a person or throw lawyer in court for adjudication purpose. And if you have a good day, litigant and ever 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 and ever. सो कहानी पड़ी ये को वर्चुअल कोर्ट्स का लंडा आवश्यक लेना नहीं मटा ये वर्चुअल कोर्ट ये का मुख्य क्या वाले इंटरेस्ट उद्देश्य में इन्हें एम टू एलिमिनेट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लिटिगेंट्स और लायर्स इन द कोर्ट एंड एजुकेशन ऑफ द केसेस ऑनलाइन अंडे ये पुरी दिन ये को मुख्य उद्देश्य 
ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ అనేది అవసరం లేదు ఈ యొక్క ముద్ద యొక్క ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ కానీ లాయర్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ కానీ ఆన్లైన్ అంటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అతని తీర్పు అనేది ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది సో మనకు ఇందాక ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అనమాట కరెంట్ సినారియో వర్చువల్ కోర్ట్స్ ఫర్ పెటీ అఫెన్సెస్ సచ్ యాజ్ ట్రాఫిక్ వయలేషన్స్ అండ్ అఫెన్సెస్ విచ్ అట్రాక్ట్ ఫైన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే పెటీ కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సినారియో ప్రకారం ఈ వర్చువల్ కోర్ట్స్ వేయడం మీద నడుస్తే అంటే పెటీ కేసెస్ చిన్న చిన్న కేసు ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాఫిక్ వయలేషన్ సంబంధించిన వాటికి లేదా ఏవైనా ఒక చిన్న చిన్న నేరాలు వెయ్యి రూపాయల లోపు ఫైన్ పడే నేరాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క వర్చువల్ కోర్ట్స్లోకి అంతర్భాగం ఏమైనమాట న్యూస్ తమిళనాడు వర్చువల్ కోర్ట్స్ అంటే న్యూస్లో ఏముంది తమిళనాడు సంబంధించిన వర్చువల్ కోర్ట్స్ అనేది న్యూస్లో వచ్చిందనమాట ద సిస్టమ్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ యాన్ ఈ చలన సాఫ్ట్వేర్ పేమెంట్ గేట్ వే అండ్ ఏ కోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ వర్చువల్ కోర్ట్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ చలన సాఫ్ట్వేర్ అనేది తర్వాత ఈ పేమెంట్ గేట్వే అనేది కోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వర్చువల్ కోర్ట్స్ బర్డన్ ఆన్ రెగ్యులర్ కోర్ట్స్ విల్ బీ రెడ్యూస్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న పిటి కేసుల వల్ల సాధారణమైన కోర్టులకి దాని మీద యొక్క భారం పెరిగిపోతుందన్నమాట ఆ బర్డన్ అనేది తరిగిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ జ్యుడీషియల్ ఆఫర్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు డెడికేట్ దేర్ టైమ్ టు కోర్ జ్యుడీషియల్ వర్క్ అంటే జ్యుడీషియల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పూర్తి సమయాన్ని దీనికి కేటాయించాల్సిన అవసరం లేకుండా జ్యుడీషియల్ వర్క్ మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లాస్ట్ జమీందార్ ఆఫ్ సంఘం పట్టి నో మోర్ అంటే సంఘం పట్టికి చెందినటువంటి లాస్ట్ జమీందార్ అనమాట అంటే మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత మనకు జమీందారులు అందరూ అందరిచిపోయారు జమీందారు విధానం అనేది పూర్తిగా నిర్మూలించబడింది ఆ జమీందారులుగా వ్యవహరించిన కొంతమంది వ్యక్తుల్లో చివరి వ్యక్తి అనే అతను ఈ యొక్క సంఘం పట్టికి చెందినటువంటి ఈ యొక్క లాస్ట్ జమీందార్ అనే అతను చనిపోయాడు అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించి మనకు ఈ యొక్క కొన్ని ఆర్టికల్ మన ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం వాటి గురించి మనం ఆన్సర్ చూద్దాం సో మనకు ఈ యొక్క లాస్ట్ జమీందారు గురించి చూద్దాం న్యూస్ లాస్ట్ జమీందార్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా పాస్డ్ అవే అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్ త్రో సోషల్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్స్ అంటే సామాజిక పరమైనటువంటి అంటే వెల్ఫేర్ కోసం అంటే వాళ్ళ యొక్క బాగు కోసం ఈ యొక్క చట్టం చేసిన దాంట్లో ఈ యొక్క జమీందారీ సిస్టమ్ అనే విధానాన్ని అబాలిష్ చేశారనమాట ఆ సిస్టమ్ అబాలిష్ అయిన తర్వాత జమీందారు అనేది లేకుండా పోయారు తర్వాత జనరేషన్కి సో ఆల్రెడీ ఉన్న జమీందారులో లాస్ట్ జమీందారు అనమాట ఇంకా భారతదేశంలో జమీందారుగా వ్యవహరించిన వ్యక్తి అనేవాళ్ళు లేరు ఇతనే లాస్ట్ అనమాట అతను చనిపోయాడు ల్యాండ్ దట్ ఈస్ టు సే రైట్ ఇన్ ఆర్ ఓవర్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ టెన్ యూస్ ఇంక్లూడింగ్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లాడ్స్ అండ్ టెనెంట్స్ అండ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ర్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఏరియనేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కాలనైజేషన్ స్టేట్ లిస్ట్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ స్టేట్ లిస్ట్ సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలు అనమాట ఈ యొక్క ల్యాండ్ భూమి కావచ్చు తర్వాత దానికి సంబంధించిన హక్కు కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ లాడ్స్ అంటే ఆ యొక్క ల్యాండ్కి అధిపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తర్వాత దాని టెనెంట్స్ ఎవరైతే కౌజుదారులు ఉంటారో దీనికి సంబంధించి అంత కూడా ఇదంతా కూడా దీంట్లో భాగం అంటే ఈ జమీందారీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలు అన్నీ ఇవన్నీ కూడా జమీందారీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అంశాలు వీటిని మనం స్టేట్ లిస్ట్లోకి తీసుకొచ్చారనమాట కళాఖండ్ ముందంతురై టైగర్ రిజర్వ్ కళాఖండ్ ముందంతురై టైగర్ రిజర్వ్ గురించి కూడా మనకు న్యూస్లో వచ్చిందనమాట లొకేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ తమిళనాడు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ కళాఖండ్ ముందంతురై టైగర్ రిజర్వ్ అనేది తమిళనాడులో ఉందనమాట ఇది వన్ ఆఫ్ ద అక్కడ మొత్తం నాలుగు టైగర్ రిజర్వ్లో ఇది ఒకటి అనమాట ముందంతురై వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద నేషనల్ ఫస్ట్ టైగర్ శాంక్చురీ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సో ఈ యొక్క ముందంతురై వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీని మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో టైగర్ శాంక్చురీగా దీన్ని డిక్లేర్ చేశారు అనమాట నేషనల్ ఫస్ట్ టైగర్ అంటే ఫస్ట్ అనమాట మన భారతదేశంలోనే ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ శాంక్చురీగా దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో డిక్లేర్ చేశారు అనమాట సో దానికి సంబంధించి మనం చూస్తే కనుక మనకు ఈ యొక్క దాని ప్రకారం యొక్క ఆన్సర్లు చూస్తే కనుక దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు తమిళనాడులో ఉన్న ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పెరియా టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఒక్కటి మాత్రమే మనకు ఈ యొక్క కేరళలో ఉంది ఈ మిగతా అన్నీ కూడా మనకు తమిళనాడులోనే ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ
ఇప్పుడు మనకు యుఎస్కు సంబంధించిన అంబాసిడర్ ఒక అతను ఏం డిక్లేర్ చేశాడంటే చైనాకు ఇండియాకు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క బోర్డర్కు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సరిహద్దులకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూలో యుఎస్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఇండియాని సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట సో ఎందుకని మనం కొన్ని ట్రీటీస్ జరుపుకున్నాం యుఎస్తో కొన్ని ట్రీటీస్ జరుపుకున్నాం ఆ ట్రీటీస్ కారణంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య మనం చైనాకి మనకి ఎప్పుడైనా గొడవ వస్తే అంటే నిష్పక్షపాతంగా యుఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా మన భారతదేశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ యొక్క ఆ దౌత్యవేత్త అనే అతను డిక్లేర్ చేశాడు అనమాట సో దాని ప్రకారం ఒక కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు కన్సిడరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఫండమెంటల్ అగ్రిమెంట్స్ సైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ అంటే మన ఇండియాకి యుఎస్ఏకి కొన్ని సై అగ్రిమెంట్స్ అనేవి జరిగినాయి అనమాట అంటే రకరకాలుగా అంటే వ్యాపార పరంగా కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ జరుగుతాయి తర్వాత ఈ యొక్క వాణిజ్యపరమైనటువంటి అంటే దాని వ్యాపారం అన్న వాణిజ్యం అన్న ఒకటి అగ్రిమెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి తర్వాత ఈ దౌత్యపరమైనటువంటి జరుగుతాయి తర్వాత ఆర్మీ పరమైనటువంటి తర్వాత జరుగుతాయి తర్వాత టెక్నికల్ టెక్నాలజీ పరంగా కొన్ని యొక్క అగ్రిమెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట ఆ అగ్రిమెంట్స్లో భాగంగా ఇవి చూద్దాం బీఈసీఏ ఎయిమ్ టు ఎలోస్ ఇండియా టు ప్రొక్యూర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫారం స్పెషలైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈ బీఈసీఏ అనేది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే భారతదేశానికి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటాకి సంబంధించి మనకు ఎన్క్రిప్షన్ డేటా అంటాం మనం ఒక డేటా అనేది కోడ్ అనేది మార్చి పంపిస్తాం ఎవరు చూడదవకుండా ఉండకూడదు కోసం సో ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటాకి సంబంధించింది అనమాట బీఈసీఏ అని చెప్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ సిఓఎంసిఏఎస్ఏ ఎయిమ్స్ టు ఎలో ఇండియా అండ్ యుఎస్ టు షేర్ జియో స్పే జియో స్పేషియల్ అండ్ శాటిలైట్ డేటా సచ్ యాజ్ అ టోపోగ్రఫికల్ నాటికల్ అండ్ ఏరో నాటికల్ డేటా సో ఈ యొక్క సిఓఎంసిఏ ఎస్ఏ అనేది ఈ యొక్క కామ్ దీనికి సంబంధించి ఏంటి అంటే భారతదేశానికి ఈ యుఎస్కి ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి జియో జి జియో స్పేషియల్ అంటే భూమికి తర్వాత స్పేస్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ శాటిలైట్ డేటా శాటిలైట్ డేటాకి సంబంధించి తర్వాత టోపోగ్రఫీ టోపోగ్రఫీ అనేది అంటే ఈ యొక్క వాతావరణ భావం ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పోర్ అనమాట ఆ టోపోగ్రఫికల్ సంబంధించి తర్వాత నాటికల్ ఏరోనాటికల్ నాటికల్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మైళ్ళు అంటే మన యొక్క నాటిక్ నాటికల్ ఏరోనాటికల్స్ అంటే అంటే ఏరోనాటికల్స్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క విమానాలకు సంబంధించినటువంటి ఏరోనాటికల్కి సంబంధించిన అంశాల గురించి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నాను అనమాట దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏవి ఈ రెండింటిలో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏదో చూస్ చేయమంటున్నాడు సో మనం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం జనరల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ అ మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రిమెంట్ అంటే మనం జనరల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రిమెంట్ అనేది మన భారతదేశానికి యుఎస్కి జరిగిన అగ్రిమెంట్ అనమాట సైన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ ఆబ్జెక్టివ్ టు ఎనేబుల్ షేరింగ్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ అండ్ రిక్వైర్స్ ఈచ్ కంట్రీ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఆధార్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది రెండు దేశాల మధ్య జరిగిందనమాట మిలిటరీకి సంబంధించినటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట ఈ రెండు దేశాలు ఏంటంటే ఒక దేశానికి ఒక దేశానికి ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసి కాపాడుకోవడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది జిఎస్ఓ ఎంఐఏ అనే దానికి సంబంధించి జియో సెక్యూరిటీ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ లాజిస్టిక్ ఎక్స్చేంజ్ మెమరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఎల్ఈఎంఓఏ అనేది ఈ యొక్క భారతదేశానికి యుఎస్కి జరిగినటువంటిది ఇది ఎప్పుడు జరిగింది రెండు వేల పదహారులో జరిగింది ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి టు గివ్ యాక్సెస్ టు బోత్ కంట్రీస్ టు డిజిగ్నేటెడ్ మిలిటరీ ఫెసిలిటీస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీఫ్యూయలింగ్ అండ్ రీప్లేస్ రీప్లేనిష్మెంట్ సో ఇటు దేనికి సంబంధించి మిలిటరీ ఫెసిలిటీకి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇది రెండు వేల పదహారులో జరిగింది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కమ్యూనికేషన్ క్యాపబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్ సిఓఎంసిఏఎస్ఏ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఆ క్వశ్చన్లో వచ్చింది ఇది సిఓఎంసిఏ సిఏఎస్ఏ కింద ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాల కాలం పాటు ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ అనమాట ఆబ్జెక్టివ్ టు ఎలో ఇండియా టు ప్రొక్యూర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్పెషలైజ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్ సో ఈ యొక్క ఎన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన స్పెషలైజ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది భారతదేశం పొందడానికి సంబంధించిన ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ అనమాట బేసిక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ జియో పా జియో స్పేషియల్ కోఆపరేషన్ బీఈసీఏ బికా సో నాట్ ఎయిట్ సైన్ ఇది ఇంతవరకు సైన్ జరగలేదు అనమాట వెన్ సైన్ ఎప్పుడైనా సైన్ జరిగితే ఈ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఈ బికా కింద ఏంటంటే విల్ అలౌ
లేబర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఎవరైతే కార్మికులకు సంబంధించిన చట్టం అనమాట ఈ చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ చట్టాన్ని మనం ఎవరు ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టారంటే మన భారతదేశమే ప్రవేశపెట్టింది సో ఇంటర్నేషనల్ ఐఓ ఐఎల్ఓ ఆక్స్ పిఎం నాట్ టు డైల్యూట్ లేబర్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా కొన్ని లేబర్ చట్ట అనే వాటిలో కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వ కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనే ప్రతిపాదనలు పెట్టినాయి అనమాట అలాంటి ప్రతిపాదనల్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఒప్పుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారనమాట అసలు ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో చూద్దాం ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సేల్స్ వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ వన్లో మనకు ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సేల్స్ అనేది జరిగిందనమాట ఆ వర్సేల్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్లోనే ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు వన్ ఆఫ్ ద స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ యూఎన్ అంటే ఈ యొక్క యూఎన్కి సంబంధించిన వాడి ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ అనమాట ఓన్లీ ట్రై పార్టీస్ యూఎన్ ఏజెన్సీస్ బ్రింగింగ్ టుగెదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ స్టేట్స్ అంటే ఇది ఒక్కటే అనమాట మూడు రకాలైనటువంటి పార్టీలు ఒక దేశంలో మూడు రకాలైన పార్టీస్ అంటే గవర్నమెంట్ని ఎంప్లాయీస్ని ఎంప్లాయర్స్ని అండ్ వర్కర్స్ని ముగ్గురిని కలిపి ఒక గ్రూప్గా చేసినటువంటి ట్రై పార్టీస్ అనే గ్రూప్ అనమాట సంబంధించిన ఏజెన్సీ అనమాట ఇది దీంట్లో మొత్తం నూట ఎనభై ఏడు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి అనమాట ఇండియా ఏ ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఐఎల్ఓ అండ్ ఏ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఐఎల్ఓ గవర్నింగ్ బాడీ సిన్స్ ఆ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ సో ఇది ఒక భారతదేశం అనేది దీంట్లో దీన్ని అసలు స్టార్టింగ్ మేము అంటే దీన్ని మొదలుపెట్టింది మన భారతదేశం ఈ యొక్క ఐఎల్ఓ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఫస్ట్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఫౌండింగ్ మెంబర్ అనమాట ఎవరు మన భారతదేశం దీని యొక్క పర్మనెంట్ మెంబర్ అనమాట బాడీ మెంబర్ ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు సిన్స్ ఇప్పుడు వరకు సిన్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఇప్పటి వరకు పర్మనెంట్ మెంబర్ అనమాట దీనికి సంబంధించి సెట్స్ లేబర్ స్టాండర్డ్స్ డెవలప్డ్ పాలసీస్ అండ్ డివైస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ డీసెంట్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆడ మగవాళ్ళకి సరైనటువంటి అంటే డీసెంట్గా వాళ్ళు పనిచేసుకునేటువంటి అవకాశాలు కలిగించే పాలసీస్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ తీసుకురావడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఐఎల్ఓ కన్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ లీగల్లీ బైండింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ సో ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ఆధారంగా కూడా ఈ కన్వెన్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఐఎల్ఓలో ఇండియా హ్యాస్ రాటిఫైడ్ సిక్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ కన్వెన్షన్స్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ నైన్టీ నైన్ నైన్టీ ఎయిట్ అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు తొంభై జరిగిన ఒక మీటింగ్లో తప్ప మిగతా అన్ని సమయంలో ఈ ఇండియా రాటిఫైడ్ అయిందనమాట ఈ యొక్క మీటింగ్స్లో ఇవి ఈరోజు సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఆర్టికల్స్ అండి సో నెక్స్ట్ మనం ఇక ఫిలిమ్స్ సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కింద చూస్తే ద హ్యూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ లాంచ్డ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ ఐఓఈస్ స్కీమ్ టు ఎనేబుల్ ద హయ్యర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బికేమ్ వరల్డ్ క్లాస్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద బెనిఫిట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎయిటీన్ దాకా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ రూల్స్ దాకా చదివాం వాళ్ళ యొక్క బెనిఫిట్స్ అనేవి చదివాం ఆ బెనిఫిట్స్లో కాని బెనిఫిట్స్ ఏది అనే క్వశ్చన్ అనేది ఇచ్చాడు అనమాట ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్ ద ఐఓఈస్ విల్ గెట్ అన్ అడిషనల్ ఫండింగ్ అప్ టు థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వరకు ఫండింగ్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ మనకేంటి తప్పు స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది మనం జాగ్రత్త చూడాలి ఈ నాట్ అనే దాన్ని గుర్తించాలి సో తప్పు స్టేట్మెంట్ ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ సో మనకు నెక్స్ట్ ఏంటి పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్ ద ఐఓఈస్ విల్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు రిక్రూట్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ సో ఈ యొక్క పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే భారతదేశం కాకుండా భారతదేశం వెలుపుల నుంచి ఈ యొక్క ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రొఫెసర్లు కావాలని రిక్రూట్ చేసుకునే అవకాశం అనేది వీళ్ళకు ఉంది ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంది ఎస్ ఇది కరెక్ట్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్ ఐఓఈస్ కెనాట్ అడ్మిన్ ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ ఉంది మన కానీ ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాడు కెనాట్ అడ్మిట్ ఫారెన్ ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ అన్నారు ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ చేరడానికి వీలు లేదన్నాడు కానీ మనకు ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ చేరే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఒక జా అంటే టోటల్ స్టూడెంట్స్లో వాళ్ళు థర్టీ